，我把地铁放兜里啊，地铁帮我揣沟里。这和平下赛季更新内容一出啊，我直接就是两眼一黑呀、啊。本以为光子呢要整个狠的，没想到就是拉了头大的。什么避难所啊、歼灭战啊、经典玩法复刻，那是一坨接着一坨。当然了，趴不起啊也没好到哪去。北京甚至都能猜到这次体验服上线前啊，这两大哥在交流内容。哎哥，你怎么操我作业这么好啊？老弟儿，咱兄弟之间能算是超吗？这样，我有一计，咱俩互相借鉴借鉴，如何 ？OK， Are you ready? Let's go, baby. First blood, show time. Double kill. 高风险，高回报。Triple kill. Quadra kill. Panther kill. 子弹和我的帅气，你都无法抵御。首先呢是和平新武器双持军马，多说无益啊。我们直接看伤害，十米内打身子六十八，打头幺五四。二十米伤害呢，也只是衰减了一点，比没控伤害高。总结一下，威力大，弹夹小，射速慢。再来和帕布奇的双持小蜜蜂对比一下，伤害那是远远不如的，差了三倍多。但小蜜蜂啊，弹夹大，射速快，感觉啊，容错率会更高一点。不知道大家会怎么选呢？但是呢，不服不行啊，和平地点真的太绝了，也开始学他表弟联动经典赛季玩法了。下赛季新增的运势车啊，奔驾式了，什么运金龙啊、运金条啊、运装备都弱爆了。甚至连敌人的骨灰盒都能遇到女身边，牛逼！不得不承认光子这个脑洞啊。另外呢，还有联动道具监控，这监控的画面呢是让人一言难尽。不仅敌人能打掉监控，监控还有时间限制，纯纯是老鼠人的小玩具。然后又是局内最后一处更新的，新增《流浪地球》联动撤离点，位于瞭望塔的停机坪，需要在停机坪激活啊，九十秒才能开启。激活后呢，可以飞到太空撤离。这个撤离点，说它安全吧，它要激活半天才能启动。说他不安全吧，这方圆十万里就你一个人。最后呢，就是地铁团建模式和庇护所了。团建模式，四位四冰河禁区，门票五十万，获胜放库瓜分一千万奖励，只要不是太菜，基本上赢一把都能赚两三百万。而且耗时短，还不掉装备，非常适合玩家赛季初快速积累财富。至于庇护所啊，分奖者来说，光子还就要让大家掏肝掏肺了。虽然升级出来的效果还不错。又是能改造新疆，又是能保护装备的，甚至连突击仔的装备品质都能提升。但奔将只想说啊，这玩意真不是普通玩家能玩的， no. 动不动就是几千万、几千万的消耗，你干死我得了。<笑>哦，对了，趴不进下赛季啊，更新第一代也出炉了，直接把表哥的队友带回系统照搬了。而且啊，大家要是给队友装备带回去啊，卡家姐姐也会给奖励哦。Oh. 新增的怪物剑齿虎，打死呢还是掉了现金蛋，另外呢还有凛冬宝箱。爆率也是非常的高，刷新于各个野区，各位朴仔打野可不能错过。好了，本期视频到此结束了，后面还有更多更新啊，到时候奔将再为大家一一讲解，拜拜。